27e saison de l'émission La Facture qui commence ce soir et on est toujours très heureux de vous retrouver. Depuis longtemps, vous nous parlez des problèmes de qualité dans la construction résidentielle. Alors ce soir, on pose une question. La régie du bâtiment du Québec, dont la mission est de protéger le public, est-ce qu'elle fait bien son travail? Vous allez voir qu'on peut en douter. Ce peintre de métier éprouve une colère envers la régie du bâtiment du Québec. Détenteur d'une licence d'entrepreneur, Sébastien Delan souhaite que la licence de la RBQ redevienne un gage de qualité. La RBQ, le mandat principal, c'est de s'assurer de la qualité. Si on fait nos propres recherches, on voit effectivement que ça n'a aucun rapport avec la qualité. Ça garantit zéro, comme une barre, les compétences. Si la RBQ a perdu le contrôle de la qualité, c'est parce qu'elle octroie trop facilement ses licences à ceux qui en font la demande. C'est vraiment aberrant parce que c'est pas normal d'offrir des licences sur un plateau d'argent. Pour obtenir une licence, les candidats doivent réussir une série d'examens de la RBQ ou suivre une formation. Ces examens écrits sont à choix multiples. Ça vaut absolument rien parce que normalement, on, est, on évalue des métiers manuels par des examens écrits à choix de réponse. Même un permis de conduire, si tu vas à SAC, c'est plus compliqué parce que tu as un examen écrit puis tu as un examen sur la route. Là, ils te donnent une licence avec le pouvoir d'exécution des travaux sans compétence. Une fois la licence obtenue, sans examen pratique, l'entrepreneur peut commencer à offrir ses services. Mais il n'y a plus. Les examens n'ont pas été renouvelés depuis plusieurs années. Une équipe de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, a passé deux ans à décortiquer le fonctionnement de la RBQ. Ce qu'on a constaté, c'est que dans plusieurs cas, les examens se répétaient d'année en année. Ça fait plusieurs années qu'ils ont le même examen. Les questions de ces examens n'ont pas changé depuis 2008. Résultat, on peut acheter les réponses aux examens sur différentes plateformes de revente. La conséquence, c'est que l'évaluation de la compétence n'est pas, euh, pas adéquate. C'est le rôle de la RBQ de s'assurer de la compétence de, des entrepreneurs à qui elle octroie une licence. Est-ce qu'elle le fait? Pas adéquatement. Elle ne le fait vraiment pas adéquatement. On a identifié plusieurs lacunes. Le président de la RBQ a accepté de répondre à nos questions. Je peux acheter les réponses aux examens pour la somme de 60 dollars. Enfin, je vous pose la question, vais... que valent les examens de la RBQ je dans ce contexte-là? que le constat actuel qui a été fait par le VG, on le partage. Et pour nous, ce qui est important, c'est de se tourner vers l'avenir. D'avoir un examen qui va répondre adéquatement informatisé, d'avoir un examen renouvelé. Pour avoir des entrepreneurs qualifiés, il faudrait que les règles changent, car Sébastien, qui ne maîtrise que la peinture, peut exercer bien d'autres métiers. Quand j'ai été chercher ma licence d'entrepreneur spécialisé, ils m'ont donné 13 sous-catégories. Je peux effectuer portes et fenêtres, toiture, euh, pose de gyps. Ils me qualifient pour tout, tout, tout un paquet de métiers que j'ai zéro compétence, zéro euh, expérience. Je trouvais ça aberrant. Ça exige des compétences. Donc, par exemple, la toiture, le recouvrement, euh, euh, porte et châssis, porte et fenêtre, l'isolation. Alors, ce sont des, euh, des secteurs euh, où on se devrait d'avoir une compétence. Et ça, il n'y a pas d'examen. Il y aura une réflexion, et c'est déjà entamé, pour revoir la qualification et assurer, bien sûr, il y aura des changements. Plutôt que ruminer sa colère, Sébastien Delan et d'autres entrepreneurs ont décidé d'agir et d'alerter les décideurs. On a essayé d'avertir, on, on a écrit des lettres, on a voulu rencontrer la ministre, on a eu des lettres de refus. J'ai quelques petites questions sur... Euh... Grâce à Sébastien Delan, lors d'un échange en commission parlementaire, on apprend que même les municipalités ou les conseils de services scolaires peuvent obtenir une licence d'entrepreneur. Est-ce qu'un centre de service scolaire qui a enregistré 10 répondants, c'est une situation normale? Sébastien Delan n'est pas seul dans son combat. La RBQ, elle a absolument, absolument manqué le bateau quant à la protection des intérêts des clients. Nous avons joint l'avocat Richard Leblanc sur les bords de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Mais c'est à Gatineau qu'il possède son bureau, là où il traite des centaines de cas de vis cachés par année. C'est tous les jours que je vois des dossiers arriver là, avec la pauvreté de qualité. Ces mauvais entrepreneurs-là là, tuent l'industrie. 
Maître Leblanc a été pendant quatre ans président de l'APCHQ, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, section Outaouais. Son discours critique envers les entrepreneurs est donc surprenant. Moi, j'étais président de la PCHQ. On croyait sincèrement qu'on était sur une bonne voie. Mais j'ai vite désenchanté pour m'apercevoir que ça ne fonctionnait pas. Avec plus de 42 000 détenteurs d'une licence, difficile pour le consommateur de distinguer les bons des incompétents. Le problème, c'est les crottés, c'est les mauvais, le bas de gamme. Puis malheureusement, le bas de gamme dans l'industrie résidentielle, moi, je vous dis, c'est de 15 à 20 qui est inacceptable. Que dites-vous aux gens qui se sont fait construire des maisons un peu tout croche par des entrepreneurs qui n'auraient pas dû avoir une licence d'entrepreneur en construction parce que vos examens étaient mal faits? Est-ce que la régie est parfaite? La réponse est non. Est-ce qu'on peut continuer ensemble à faire en sorte d'améliorer les choses? Depuis 2018, on a fait des beaux constats. Ces constats-là, ça mène à quoi? C'est qu'on veut des entrepreneurs qualifiés. Un entrepreneur qualifié, c'est ce que James Louis V croyait avoir trouvé. C'est un gros feu qui a incendié la maison complètement et puis euh, il restait que des cendres, il restait absolument rien, tout avait brûlé. Avant de faire reconstruire sa maison, James Louisin a vérifié que son entrepreneur avait toutes les licences requises. Il a été rassuré par le logo de la RBQ. J'ai fait les démarches auprès de la Régie du bâtiment du Québec pour réaliser qu'il était en règle. Ça faisait environ deux ans qu'il avait ses permis et en plus, euh, il n'y avait aucune plainte à son dossier. Alors, à partir de ce moment-là, moi, j'étais, j'étais, comment je pourrais dire, en confiance. Hein? Quand tu dessins un, <rire> un permis de la Régie du bâtiment du Québec, c'est, c'est, ça semble solide, ça sonne solide. Alors, moi, j'ai dit, on va faire affaire avec toi absolument. Malheureusement pour lui, le travail a été bâclé. Son entrepreneur a abandonné le chantier avant la fin. Des sous-traitants n'ont pas été payés. Des hypothèques légales ont été publiées. Le travail a dû être repris. Il l'a construit, oui, mais pour réaliser qu'il était incompétent et que ce qu'il faisait, c'était un peu d'improvisation et puis que j'étais avec quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'il faisait. Pourtant, il y avait un permis de la Régie du bâtiment du Québec. Je crois que c'est ça, c'est ça qui, qui m'assomme. La Régie n'a-t-elle pas oublié que son mandat, c'est de protéger le public? Jamais, M. Darrer. Si vous pensez qu'on est insensible aux citoyens, pour moi, ça fait partie de ma vie tous les jours de, d'aider le citoyen. James Louisin a continué de transiger avec des entrepreneurs en construction, mais la confiance qu'il avait dans la RBQ est détruite à jamais. Je ne vais plus voir à la Régie du bâtiment du Québec. Je... Non, non, ça ne sert à rien. On... Il donne des permis comme il donne des Smarties, j'ai l'impression, alors ça ne vaut absolument rien. Alors c'est préférable, je dirais, c'est préférable de... le bouche à oreille, à... en citoyen, ça c'est beaucoup plus solide. Que un permis de la Régie du bâtiment du Québec. Que la vérification auprès de la Régie? Exactement. Oui, absolument. Oui, absolument. Après la pause, des chantiers de construction qui ne sont pas surveillés. Le vrai problème, c'est qu'on a un parc immobilier en très mauvais état au Québec. On a vu que presque n'importe qui peut obtenir une licence de la Régie du bâtiment. Vous allez maintenant découvrir qu'on peut faire presque n'importe quoi sans que personne n'intervienne. Un entrepreneur peut construire une maison au Québec sans faire l'objet d'une inspection. La garantie pour maison neuve, GCR, effectue des visites, mais ne surveille pas l'évolution du chantier. C'est pas vrai, c'est pas tous les entrepreneurs qui vont avoir une inspection. Moi, j'en ai jamais vu, il en a pas un qui est venu depuis que j'ai ma licence. Dans son rapport, la vérificatrice générale note que les entrepreneurs comme Sébastien ne sont jamais inspectés. Quant aux autres types d'entrepreneurs, qu'ils soient généraux ou spécialisés, très peu de leurs chantiers, 7 et 12 ont été inspectés par la RBQ au cours des trois dernières années. Il y a très peu d'inspections. Elle va faire des inspections lorsqu'elle a une plainte du public, par exemple, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu très peu de correctifs exigés suite aux plaintes du public. Peu d'inspections et peu de correctifs exigés, ce n'est pas un détail pour les consommateurs. L'avocat Richard Leblanc donne l'exemple d'un immeuble de condo de luxe dans la région de Gatineau. 
Écoutez, on a un dossier actuellement, là, en Outaouais, ça fait peur. Euh, on a six condos, c'est 1,2 million de réparations. On doit, on doit vider tout le monde. Le système d'électricité a été posé de façon archaïque, anarchique, dangereuse. Il est vrai que la Régie, dans ce dossier-là, a envoyé une lettre le 22 décembre à l'entrepreneur électricien de corriger ces choses. Mais savez-vous quoi? Il n'y a eu aucune suite à ça. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il faut de plus? La maison est, est, est prête à passer au feu. N'est-ce pas scandaleux que la Régie n'ait pas demandé des comptes à cet électricien-là lorsqu'il a été mis devant le fait. Mais je veux juste vous rassurer, dans le cas de cet entrepreneur-là, il s'est engagé à corriger le tir. Oui. Ça, c'est les dernières nouvelles, M. Dallaire. Oui. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est d'assurer et de s'assurer que dans un contexte, quand il y a une plainte, il y a une action immédiate de la régie. C'est clair qu'il faut corriger, qu'il y a des choses qu'il faut faire mieux. La surveillance des chantiers résidentiels n'est pas obligatoire au Québec, alors qu'elle l'est partout ailleurs au Canada. Comme nous l'avions déjà illustré dans un reportage de La Facture, réalisé en Ontario. Il y a environ 7 à 8 étapes d'inspection en Ontario pour un bâtiment de ce type. Dans cette province, celui qui bâtit doit avoir le saut de l'inspecteur à chaque étape avant de pouvoir passer à la suivante. En ayant des étapes obligatoires d'inspection, on peut s'assurer que tout a été vérifié, tout a été fait selon les normes. L'inspecteur a beaucoup de pouvoir. Oui. Si vous voulez comparer ça, c'est un peu, un peu comme la police pour la route. Un mauvais entrepreneur, je vous garantis, en Ontario, ne fait pas le long feu. Fait pas long feu. Il dure, il dure pas longtemps, quelques semaines, là, et puis quand le mot se passe, là, il, il peut plus travailler. Au Québec, le désavantage, c'est qu'un pourri, que je les appelle comme ça, mais mes pourris, là, bien, ils peuvent faire des dommages durant des années puis des années. Jamais la régie va, va intervenir. Nous avons diffusé l'an dernier des images d'un chantier affecté par la pluie. Ces images ont indigné Cathy Begg, ingénieure. Quand j'ai vu ça, j'ai été un peu choquée, j'ai été troublée de voir ça. Et ma première question aux équipes a été, est-ce qu'il y avait de la surveillance des travaux? Cathy Begg est présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Appuyée par une foule d'associations et d'ordres professionnels, elle plaide pour que le Québec adopte une loi pour rendre obligatoire la surveillance des chantiers. Pour moi, je pense que c'est étonnant que ça ne soit toujours pas obligatoire. Je trouve qu'il y a beaucoup de messages d'indicateurs qui montrent la nécessité. Il y a des études qui montrent qu'un problème qui se corrige par la suite peut coûter jusqu'à 15 fois le coût que si on l'avait réglé en amont. L'absence de surveillance n'est pas sans risque pour l'acheteur québécois. Des solins mal scellés, des revêtements mal posés, des structures déficientes se traduisent par des coûts énormes. La facture reçoit depuis 26 ans des témoignages désespérés de consommateurs lésés comme celui-ci. J'ai gratté, j'ai rempli ma marge de crédit, là, on a reçu un retour d'impôt, mes parents m'ont aidé un peu avec de l'argent. Là, je dois de l'argent à la banque, là, en bas. Puis là, là, avec mon devant de maison, je vais en pour plus que 20 000. J'ai plus une crise de scène, c'est pour que je paye. <rire> Et là, faut que je paye l'avocat. Ouais. L'inspecteur qui vient chez nous, il coûte, il coûte 1200 pièces. Je paye. Et moi, je sais plus quoi faire. Ouais, c'est terrible. Les dossiers de disques cachés, c'est une moyenne de 40 000, 45 000. Puis les gens n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. C'est des faillites, c'est des divorces à cause d'un crétin qui, un vendredi, est apprécié de fermer le mur. Moi, je vis... moi, j'accepte pas ça. Puis j'accepte surtout pas que les gouvernements, depuis 25 ans, s'en fiche royalement. On est actuellement en train de bâtir une bombe à retardement qui va nous sauter au visage comme Québécois d'ici peut-être 10 ans. Avocat spécialisé dans le droit de la copropriété, Yves Jolicoeur est aussi le fondateur d'un organisme qui regroupe des gestionnaires de condos et des copropriétaires. Un immeuble qu'on construit aujourd'hui, il devrait être bon pour nos petits-enfants et non pas pour les gens qui vont l'occuper dans les deux premières années. Et c'est malheureusement comme ça que la construction s'est faite au Québec. On avait une vision uniquement du court terme. On doit construire des logements, peu importe s'ils sont de qualité ou pas, c'est pas grave, en autant qu'ils coûtent pas trop cher. 
Et le gouvernement a un poids moral important. Il en est responsable. Depuis les 20 dernières années, plusieurs ministres de l'Habitation se sont succédés. Personne n'a osé imposer l'inspection obligatoire. L'actuel ministre de l'Habitation, André Laforêt, ferait-elle comme ses prédécesseurs? Alors, Madame la ministre, est-ce que la surveillance des chantiers va devenir obligatoire? Je suis totalement consciente que ça prend de l'amélioration. Des histoires horribles, là, on n'en veut plus. On n'en veut pas. Au niveau de la surveillance des chantiers, la rendre obligatoire, on va y arriver, je suis sûre. Mais si vous me dites, Madame Laforêt, est-ce que ça va venir obli devenir obligatoire durant votre mandat? Je ne peux pas vous répondre. Pourquoi chez nous, ce n'est pas encore fait? Parce qu'on manquait de moyens, on manquait d'effectifs. Si on pourrait s'améliorer encore, parce que... Pas d'échéancier, car comme ses prédécesseurs, euh... elle rencontre de la résistance. Les gens nous ont dit, Madame Laforêt, avez-vous pensé, si avant de fermer un mur, on doit attendre une inspection particulière pour fermer notre mur, les chantiers avanceront pas. Le lobby... Il est très fort pour les entrepreneurs, il est très fort pour les syndicats, il est très faible pour les, les clients. En fait, il est inexistant pour les clients. Il y a une crainte de faire sortir les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'on a un parc immobilier en très mauvais état au Québec. Et tout ça nous amène immanquablement un jour où l'État va devoir investir des millions de dollars pour réhabiliter une partie de notre parc immobilier qui est en mauvais état. Sébastien Delan rêve que la licence de la RBQ retrouve son lustre, tandis que Maître Jolicoeur et Leblanc plaident pour que Québec exige enfin la qualité aux entrepreneurs en construction. On a cogné à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas. Là, présentement, ça s'ouvre. Fait que tant mieux si ça peut changer. Ils doivent pouvoir euh, comprendre euh, la volonté populaire et puis simplement se mettre dans les, dans les souliers des clients qui achètent une maison. Bien, ils devraient écouter le peuple. Je pense que le gouvernement du Québec doit agir avec leadership dans ce dossier-là. C'est un moment qui ne sera pas facile à vivre, mais un moment important pour le futur des Québécois à l'égard du bâtiment. Après notre entrevue avec le PDG, M. Baudouin, la Régie du bâtiment du Québec a annoncé de nouvelles mesures pour hausser la qualité dans la construction, notamment l'embauche de plusieurs inspecteurs supplémentaires et le renouvellement de l'examen. Mais on attend toujours l'inspection obligatoire des chantiers. 